ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് സോ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംബിയേഴ്സിലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ഡെൽക്രോസ് ബി സി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ജെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് എവിടെ ഉണ്ടോ അവർ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും സോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ എനർജിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് എനർജി ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എനർജി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി സി കറണ്ടിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറണ്ട് സ്റ്റഡി ആകുന്നത് വരെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു കാരണം കറണ്ട് കൂടുന്നു അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്നു സോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് അതിൽ തന്നെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും സോ ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫിനായി എതിരായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലുള്ള എനർജി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ എനർജി അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്ത് കറണ്ട് സ്റ്റഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല സോ കറണ്ട് ആ എത്രമാത്രം എത്ര സമയത്തോളം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അത്രയും സമയത്തോളം അത് ആ എനർജി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കറണ്ട് വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഈ ചാർജിനെ ഈ ഈ നമ്മുടെ എനർജിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മീൻസ് അവിടെ ആ ഡിക്രീസ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എനർജിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ എനർജി ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പവറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് അല്ലേ വി ഇൻറ്റു ഐ ഇവിടെ പറയുന്ന വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് മൈനസ് ഇ മീൻസ് ഇ ഈസ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഇവിടെ ഉള്ള ബാക്ക് ഇ എം എഫിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി മൈനസ് ഇ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാർജിന് കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് കിട്ടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി മൈനസ് ഇ സോ ദ പവർ ഈസ് വി ഇൻറ്റു ഐ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ സോ പവറിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം പവർ ഈസ് വർക്ക് ബൈ യൂണിറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി പവർ യൂണിറ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ ബട്ട് ഇ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇ എം എഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അതുകൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി മൈനസ് മൈനസ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എൽ ഐ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കറണ്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുകയാണ് സീറോ കറണ്ടിൽ നിന്നും ഫൈനൽ കറണ്ട് ഐ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് വരെ അവിടെ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അത്രയും എനർജി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ
ഇൻറ്റഗ്രലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡക്റ്റൻസിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം സൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ജനറലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ്റെ മാറ്റം അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ജനറലായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ടേംസുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫൈ ദ ഫ്ലക്സ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി അല്ലേ ബട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ചും ഡെൽക്രോസ് എ ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽക്രോസ് എ ഡോട്ട് ഡി എഗെയിൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്സ് ചിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോക്സ് ചിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബിക്കംസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലൈക്ക് ദിസ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ദിസ് ഫൈ ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഫൈ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സോ ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ ദ ഡി ഐ എൽ ആ ഡി എൽ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഡി എൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്നുണ്ടല്ലോ ആ എൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഹാഫ് എൽ ഐ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഹാഫ് എൽ ഐ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതാം സോ അതിലെ എൽ ഐ എ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മളെ ഡബ്ല്യു എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലും ഐയും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡി എല്ലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് ഇവിടെ പുറത്ത് ഐ ആണല്ലോ അത് ഒരു ഇവിടെ അത് ഇറ്റാലിക്സ് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ അതേപോലെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് എൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എല്ലാണ് ഈ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഐ എ ഈ ഡി ഐയും ഐയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഐ എ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ പുറത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഐ എ ഈ ഇത് ഐയും ഡി എല്ലും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് കറൻറ്റും നമ്മുടെ കറണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും കാരണം ലൂപ്പിലൂടെയാണല്ലോ കറണ്ട് പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എല്ലിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതേപോലെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും സെയ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഈ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഐ എ ഇവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതാം സോ ക്ലോസ് ഉണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ഐ ഡി എൽ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ മാഗ് ഡി എല്ലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് പുറത്തെടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതൊരു ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് കറണ്ട് അതേപോലെ ലൈൻ കറണ്ട് ഡെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഓർഡിനറി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അല്ല അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അല്ല ഓർഡിനറി ലൈൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാം ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യണം വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഐ എ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടി വരും വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ആക്കി മാറ്റണം വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ബൈ ഡി ഐ ബൈ ഡി എ പ്രൈം ആണ് അല്ലേ മീൻസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഏരിയയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുക വോളിയം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുക അതേപോലെ ഡി എൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഡി ടോ ആയിട്ട് മാറുന്നു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വോളിയം ഓപ്പൺ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു സി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടോ
ഇവിടെ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മുടെ വെക്ടേഴ്സ് എന്ത് തന്നെയാണ് അതൊന്ന് മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനെ നമ്മൾ എ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ ബി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിപ്രസെൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതേ നോട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇവിടെ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ എ ക്രോസ് രണ്ട് ഡി എനി വെക്ടേഴ്സിന് ആർബിട്രി വെക്ടേഴ്സിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വഭാഗ്യത്തിന് രണ്ടും ഒരേ നോട്ടേഷൻസായി മാറി എന്ന് മാത്രം സോ അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്പാൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ഡോട്ട് ഡെൽ ബി അല്ലെ എ ഡോട്ട് ഡെൽ ബി എ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ബി ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ഡെൽ ക്രോസ് എ ഈസ് എഗെയിൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഡോട്ട് ബി എന്നായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഈ ടേം ബി ഡോട്ട് ബി എന്നായിട്ട് മാറും സോ ബി ഡോട്ട് ബി മൈനസ് ഈ എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കുന്ന ആൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഡോട്ട് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ബി സ്ക്വയർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ ക്രോസ് ബി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ബാക്കറ്റിലുള്ള ഈ എ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേം ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ബി സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി അവിടെ ഡി ടോ എടുക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഡി ടോ ഈസ് ദിസ് ഡി ടോ ദെൻ ഡെൽ ഡോട്ട് ദെൻ അഗെയിൻ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഡി ടോ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആയിട്ട് രണ്ട് വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡബിൾ യു മാറുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ടേം ഉണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ടേം വരും എഗെയിൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ക്വേഷൻ നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് ഡെൽ ക്രോസ് സം വെക്ടർ ഡി ടു അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗോസസ് തീയറും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗോസസ് തീയറും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്ലോസ് ഒരു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓപ്പൺ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് മാറും ഓപ്പൺ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്ലോസ് ഒരു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് മാറും സോ ഗോസസ് തീരം റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ദിസ് ബിക്കംസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ക്രോസ് ബി വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി ആണ് സോ എ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് മാറി ഇവിടെ ഓൾറെഡി വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എൻ്റെ വോളിയത്തിന് ഇത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീൻസ് എൻ്റെ വോളിയ ഓൾ സ്പേസിന് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ സർഫസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മാറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മീൻസ് നമ്മളെടുക്കുന്ന സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കൂടി 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 വരും തോറും നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു സെക്കൻഡ് ടേം നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേമിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം മാത്രമേ അവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് ദിസ് വർക്ക് means which is equal to the energy stored this is equal to 1 by 2 mu 0 integral all space like exactly all space how many are almost zero it is marred that all space b square d to so idana you nammude know, total energy stored in magnetic field and etra matram space like magnetic field expand cheyundu namukku parayam okku valare minute anengil or field avade undallo so all space edukkana samayath namukku ingane eduthan mattum so per unit volume cheyumbo nammal ee namukku idinde ഡി ടോ എൻ്റെ എങ്കിൽ ഡി ടോ എ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം സോ എന്തായിട്ട് മാറും എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വിൽ ബി ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കൂ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ബൈ ടു സീറോ ഡി ടു അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാഫ് അബ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ്റെഗൽ ഇ സ്ക്വയർ ഡി ടോ എന്നൊക്കെ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സോ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ അത് ഹോൾ സ്പേസിനുള്ളതാണ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആകുമ്പോൾ എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് അബ്സലോൺ സീറോ ഈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കും ഇവിടെയും അതേപോലെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇവിടെ വീറോ എന്ന് വന്ന് വന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും വി എന്ന് പറയുന്നത
then find the magnetic energy stored in section of length l e length l ulla means three section la idinde ee neelathile store cheyapadna magnetic energy endanu idu nannayittu manasilaakki cheyanam nammal text il work out cheyidu pobla aanu angane aanengilum nannayittu manasilaakki ittu cheyanam appo namukku inu rendu questions undu assignment aayittu oru question nammude നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക മറ്റേത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സമയം കൊടുത്തിട്ട് രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്ക് ചെയ്താൽ അസൈൻമെൻറ്റ് രാത്രി ആകുമ്പോഴേക്ക് ചെയ്താൽ മതി 